എനിക്കറിയാം അന്നൊക്കെ കുടുംബ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് വേറൊരു സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആഡംബരം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പണം കിട്ടാതെ അലയുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് കിട്ടാതെ അലയുന്ന ഇതുപോലെ കൊച്ചിൻ്റെ ഒന്നാം ബർത്ത്ഡേ ആയാലും നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് അതിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം നശിച്ച് നാറാണക്കല്ലി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥാന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് വെഡ്ഡിങ് പ്രീ വെഡ്ഡിങ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോകുന്ന ഇത്തര സംഭവങ്ങൾ നിയമപരമായ ഒരു നിയന്ത്രണം വരാതെ വരാത്തിടത്തോളം കാലം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ എടുക്കും മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയാലും എടുക്കും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാതിരുന്നാൽ മറ്റവൻ എടുക്കും നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിയമപരമായൊരു വിലക്കോ നിയന്ത്രണമോ ഉണ്ടായാൽ ഇത് മാറും അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മളെടുത്തേ പറ്റൂ അതിന് കേരള പോലീസ് ഇപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായൊരു സാധനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാൻ എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും തയ്യാറാകും ഇതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ മാത്രം അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും ശരിയല്ല കാരണം ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പെണ്ണും ചെറുക്കനുമാണ് അവരുടെ കുടുംബം കറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഭാഗത്താണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം തെറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒന്ന് തുണി അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അഴിക്കുമോ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരിങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളായിരിക്കണം മോഡൽസിനെ വെച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മോഡൽസിനെ വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളായിരിക്കാം അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിന് നിയമപരമായൊരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ എടുത്തേ പറ്റൂ മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയാലും എടുത്തേ പറ്റൂ കാരണം അവന് കഞ്ഞി കുടിക്കണം പക്ഷേ അത് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് ഇതാണ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അപ്പം നിയമപരമായി സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ എത്ര നാൾ എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം കാരണം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം അന്നൊക്കെ കുടുംബ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത്രയ്ക്ക് ഇൻറ്റിമേറ്റായിരിക്കും ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ആ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് കാരണം അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യക്തമായി അറിയാം ഇത് ഇദ്ദേഹം ആരാണ് അല്ലെ ആ കുടുംബം എന്താണ് അവിടുത്തെ അംഗങ്ങൾ ആരാണ് അവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അയാളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാമെന്നുള്ള സംഭവമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞത് ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൃക്ഷമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ പിടിച്ച് കയറിയ ഇത്തിൽ കണ്ണികളാണ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തെ നശിപ്പിച്ചത് ആർത്തി പൂണ്ട് ഓടി നടന്ന് വർക്ക് വെടുപ്പായിരുന്നു പരിപാടി അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിണത ഫലമാണിത് അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ ആ ഒരു കൾച്ചറാണ് ഇന്ന് വളരെ വികൃതമായി നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീൽഡിനെ കാർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കുറേയൊക്കെ ഈ വെഡ്ഡിങ് തരുന്ന കുടുംബക്കാരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ അതിരി വിട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പറ്റി പോലീസ് കേരള പോലീസിൻ്റെ മീഡിയ സെല്ല് പറഞ്ഞ സംഭവം എക്സാക്റ്റ് ആ സംഭവമാണെന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഷെയർ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ
നല്ല മുടി നീട്ടി വളർത്തി കുളിക്കാതെയും പല്ല് തേക്കാതെയും ഇവരോടൊപ്പം എത്തുന്ന ഇവരിൽ കൊടും ക്രിമിനലുകൾ വരെ ഉണ്ടാവും മിക്കവരും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയെന്നൊക്കെ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണോ അതൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് സംഭവം പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പയ്യന്മാർ പയ്യന്മാരെന്നല്ല ആൾക്കാർ വെഡ്ഡിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആഡംബരം കല്യാണ പന്തൽ പത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വറുത്ത് അമ്പത് ലൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയിക്കുക ഗ്ലൈഡും കൊണ്ട് അഞ്ച് പേര് അങ്ങോട്ട് ഓടുക ഇങ്ങോട്ട് ഓടുക ഇതൊക്കെ മതി ആൾക്കാർക്ക് കല്യാണം നടത്തുന്നവർക്ക് അതാരാണെന്ന് ഒരു ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞു അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അന്നത്തെ കാലത്ത് തമ്മിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വ്യത്യാസം നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നവരാണ് അത് ഇന്ന് കല്യാണം നടത്തുന്നവർ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ആവാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർക്ക് എടുത്തിരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റവ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് എടുത്തിരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോരെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവന് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ കഴിവോ ഒന്നും നോക്കാതെ അവൻ പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഗ്ലൈഡ് വലിയ ക്യാമ്പ് ജിബ്ബ് ജിബ്ബ് കുബ്ബ് എല്ലാം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണോ അപ്പം ഇവനെ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവൻ്റെ കൂടെ വരുന്നവന്മാർ വന്ന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് വേറൊരു സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആഡംബരം കാണിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പടം കിട്ടാതെ അലയുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് കിട്ടാതെ അലയുന്ന ഇതുപോലെ കൊച്ചിൻ്റെ ഒന്നാം ബർത്ത്ഡേ ആയാലും ആൽബം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കല്യാണ ആൽബം തന്നെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പടം അയച്ചു കൊടുക്കും അത്ര തന്നെ പിന്നെ ഈ അടുത്തവനെ കാണണമെങ്കിൽ മഷി കിട്ടു നോക്കിയാൽ പോലും കാണില്ല എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് കൈ കാണിച്ച് ആ ബോട്ടാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് പണി കിട്ടിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സംഭവങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് ഇറങ്ങി സ്ഥിതിക്കുകയും പോലീസ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകണമെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇനി എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഉറപ്പിച്ചൊരു നിയന്ത്രണം നിയമമായി നിയമപരമായി കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്തേ പറ്റുമോ കാരണം നമ്മളെടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റവ എടുക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞി കൂടി കൂട്ടില്ലേ ആൾക്കാർക്ക് വിവരമില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം ചിന്ത സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പെണ്ണും ചെറുക്കനും എന്തെങ്കിലും റെഡിയെങ്കിൽ അവരെടുക്കും നഗ്ന ഫോട്ടോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നഗ്ന ഫോട്ടോ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പം അതൊക്കെയാണ് സത്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അപ്പം നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരട്ടടേ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാം